Les genoux. Je viens de me lever, j'ai pas bu hier ni depuis un bon bout. Je bois presque plus. Mais je me lève puis j'ai quand même la tête dans le cul comme si je leur levais d'une brosse aux Ambuka. J'ai pas rien que la face d'un gars qui file pas. Je file pas. Je suis assis dans le salon. Je regarde le canal météo. Je suis quasiment en train de bander en regardant la fille qui parle de l'indice de pollen. Le téléphone sonne. Hein? Aïe aïe aïe! Qui c'est qui parle? Tu me reconnais pas! C'est Tizef Pouljot! Tizef Pouljot, c'est un gars de Woburn qui reste à Scottstown, à cette heure, dans l'ancienne maison du père Abobit, que plus personne voulait rester dedans parce que ce petit de sans dessin-là de père Abobit, il a déjà chauffé sa maison avec son charcoal, fait que ça sent le tabarnak, comprends-tu? Mais Tizef Pouljot, il a acheté ça. Moi, McDonald's, pis tu gars, on monte au chalabourdon dans le DEL, viens-tu? Que c'est faire? Triper, Colis! Oh ouais! Monte avec nous autres! On te voit plus! Ça va te faire du bien! Ouais? Comment ça que je dis oui à ça? Ça me tente pas! En plus, les gars qui vont être là, c'est pas des fins fins! McDonald, il a chéré en baisse il y a deux ans sur le chemin du en rentrant dans le village d'Emden, puis il a revolé, puis la tête qu'il a fessé sur le poteau de la boîte à mal à Junior Pocket. Là, vous autres, vous vous êtes cru, c'est pas tout boîte à mal, c'est pas si pire que ça! <rire> Mais Pocket, sa boîte à mal, il se l'est patenté, il a coulé du ciment dans un tailleur d'un tracteur, puis la tête, t'as collé une robe de fer, tabarnak, une affaire de quatre pouces carrés, calice! Fait que quand la tête à McDonald a fessé, Là-dessus, c'est le cerveau Chris qui a viré bout pour bout parce que le style tailleur ben plein de ciment, lui, il a pas bougé pantoute. Fait que c'est ça comme gars, McDonald. Du gars à cette heure? Du gars de Whedon? Il est drôle, mais Chris, ses intérêts, ça se limite au chip barbecue pis à Joe de Priest. Il connaît rien. Une fois qu'on était allé au Costco à Sherbrooke, ça faire une réserve de chip pis de reliche pour l'été, je lui demande s'il veut de la guacamole. Tabarnak, il me répond qu'il bouait pas de bière importée. Bourdon, le gars qu'on va à son chalet, il boit pas d'eau. Il boit pas d'eau, calice. Il boit du Pepsi, de la bière, pas d'eau. Paraît que ça serait scientifiquement prouvable que ça fait 17 ans qu'il a pas bu d'eau. Puis il fume, puis il va dans des cabines de bronzage, puis il mange les calices de bâton de viande séchée qu'il y a sur le comptoir des dépanneurs. Lui, Bourdon, il a jamais personne dans sa famille qui a eu le cancer, fait qu'on dirait qu'il va être le premier à l'avoir. Fait qu'on s'entend-tu pour dire que c'est une belle petite gang de vainqueurs qui viennent me chercher ce matin-là?